Bienvenidos a Recetas y Más. Soy Hazel y hoy vamos a hacer un bistec que nos va a quedar bien jugoso junto con una rica salsa. Empecemos. Para hacer esta receta yo voy a utilizar dos bistecs ribeye, pero puedes usar cualquier tipo de bistec que tengas en tu casa como lomo, puedes usar eh, pierna de res, puedes usar New York si tienes también, puedes usar cualquier tipo de carne de res que puedas hacer en bistec. Estos ribeye, que así se llaman aquí, eh, tienen esta parte que es como de gordito, yo se la voy a quitar porque quiero que estos bistecs estén totalmente sin grasa. Y esta receta está bien fácil porque la vamos a hacer en una salsa riquísima. Así que mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a marinar un poco con aceite de oliva y si no tienes de oliva pues ni modo, usa de maíz o de canola y vamos a sazonar un poco con pimienta negra molida y también con sal por los dos lados. Una vez terminado de sazonar, vamos a dejarla que descanse por unos 10 minutos mientras te enseño los ingredientes de la salsa. Para hacer la salsa vamos a utilizar un manojo de cilantro que ya está lavadito, una cebolla morada, tres chiles serranos o también jalapeños, dos mandarinas o una naranja grande y el equivalente a una taza de limón. También vamos a utilizar un cuarto de taza de salsa inglesa, que son dos onzas, y un cuarto de taza de salsa soya. Esto es para darle mucho sabor y si no tienes salsa soya, utiliza más salsa inglesa y igual te va a quedar muy rico. Ahora, lo que vamos a hacer es que esta receta sí viene así. La cebolla la tienes que cortar a la juliana para que se te mire muy bonito el platillo y esta es un agua chile de carne. Si no sabes lo que es un aguachile de carne, te invito a hacer esta receta, te va a gustar mucho. Existen los aguachiles de camarones, que por cierto ahí tengo la receta, si la quieres buscar eh, en Facebook en YouTube, solo pones aguachile de camarón, receta sin más TV y te va a salir. Ahora, con los limones es muy importante, que yo te estoy enseñando esta cantidad, pero es una taza. Y mira, este colador a mí se me quebró, entonces yo siempre guardo las cosas y me sirve así perfecto para así, asegurarme que no se vaya ninguna semilla. Y utilizo una taza completa de limón. Vamos a asegurar de mezclar todos los ingredientes. Igual te voy a dejar la lista en la descripción del video eh, y también al final del video para que así los tengas en casa. Los chiles los puedes sustituir por cualquier chile que tengas en casa o que sea de tu gusto. Y si no te gusta el chile, no lo agregues. Ahora, con el cilantro es muy importante que lo agregues. No lo puedes cambiar por perejil o por otra cosa. El cilantro es, se encuentra en todos lados y le da un sabor riquísimo. Y el secreto para que este agua chile te quede rico es agregar una cucharita de azúcar. Le va a dar un sabor tremendo y la combinación de estos sabores oh, es riquísimo. Se te hace agua a la boca, te lo juro. Así que mira, vamos a reservarlo y vamos a cortar unos uh, aguacates que le llaman palta en algunos lugares. Y esto le va a dar un sabor increíble. El agua chile es originario de Sinaloa y se hace de muchas maneras, pero la carne se hacía con carne seca. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cocinar los bistecs a fuego medio alto. Yo no quiero que el bistec me quede crudo y por eso lo estoy haciendo de esta manera. Quiero que me quede tres cuartos. El término de la carne siempre yo les digo que es al gusto. A mí me gusta pues totalmente cocinada, a mí me gusta casi chamuscada, que quede bien, bien cocinada, pero yo sé que hay unas personas que tienen gustos diferentes, que les gusta término medio, les gusta casi cruda, en este caso yo lo voy a dejar tres cuartos, que no es ni cruda, ni término medio, ni bien cocinada, como quien dice casi llegando a bien cocinada. Lo que voy a hacer es que después de unos minutos, le voy a dar la vuelta para que se cocine del otro lado y como puedes ver lo estoy haciendo a este, de esta manera a fuego medio alto para que no suelte mucha agua. No te olvides de cocinar las orillas de la carne y claro si estás haciendo bistecs más delgaditos obviamente no necesitas hacer este proceso pero yo lo hago para que quede bien selladita y que agarre un rico sabor. Si tú eres amante de los bistecs, puedes checar en el canal. Tengo bistec en salsa de cilantro, bistec en salsa chimichurri, tengo bistec en salsa jalapeña. Tengo tantos bistecs. A mí me encanta la carne. Eh, me gusta cocinar todo tipo de comida, pero este, este bistec en especial que estamos haciendo hoy de bistec en agua chile es uno de mis preferidos. Bueno, a mí me encanta lo que es la ensalada, el limón y honestamente con la carne queda riquísimo. Así que mira, esta ya está lista. Y esta también. 
Y si quieres puedes suscribirte al canal, activa la campanita para que te lleguen los videos y mira, ahorita lo que vamos a hacer es que te voy a enseñar un truco para que tus bistecs se mantengan jugosos, no se sequen y otra cosa muy importante para que se sigan cocinando. A mí me gusta taparlos con un papel de aluminio y dejarlos descansar unos 10 minutos para que tengan un jugo bien rico y así tengan un mejor sabor. Y después de 10 minutos lo que vamos a hacer es abrir el papel de aluminio y sacar los bistecs porque les vamos a hacer unos cortes para hacer una bonita presentación. Y esta receta está bien facilita, todos los ingredientes seguro los tienes en casa y mira, quedó súper jugoso y ese jugo que suelta no lo vayas a tirar porque es riquísimo. Y el corte que le vamos a hacer a esta carne va a ser de esta manera, así como estilo diagonal y si puedes ver carne tres cuartos a mí me gustan bien cocinado pero de esta manera queda riquísimo si lo hacen si lo haces en estilo agua chile así que mira como puedes ver ahora cortamos la otra parte y ahorita te enseño cómo tienes que presentar tu agua chile en un plato más o menos hondito le vas a agregar la salsa de agua chile que hicimos y la vas a la vas a poner de esta manera es que se me hace agua la boca porque es que es tan rica, a mí que me encanta lo que es el limón con la combinación de la salsa inglesa y la cebolla y el cilantro. Huele riquísimo y, y sabe riquísimo. Así que mira, le agregamos un poquito de jugo y empezamos a poner la carne para presentarla así bonito. Y es como un cóctel de carne, pero pues no es cóctel, se le llama agua chile. Y, y está bien fácil la receta, a mí me gusta mucho hacérsela a mi esposo y los fines de semana son los días en que yo aprovecho a consentirlo. Así que mira, el, como te digo, el término de la carne siempre es al gusto. Y para decorar, como siempre, un poquito del juguito de la carne para que se vea bien así todo elegantón y, y, y que así tenga más sabor. Y también vamos a agregar unas rodajas de aguacate, que esto es muy bueno y sabe muy rico. Y, las, y como puedes ver, sí puedes estar pensando que faltaron algunos pedacitos de carne, pero pues esos son míos. Así que mira, te presento el aguachile de carne, una receta de Sinaloa muy diferente. Seguro que la has probado y el que no la haya probado, déjamelo saber en los comentarios. Déjame saber si la llegas a hacer, si te gustó, porque yo sé que queda muy rica. Y ahora te voy a enseñar cómo lo disfruto yo, porque pues a mí sí me gusta la carne como un poquito más cocinada. Así que... Salsa sobra mucha, puedes hacer la mayor cantidad que quieras y le puedes cambiar un ingrediente por otro, pero si lo haces de esta manera, seguro que te va a gustar. Y pues la carne a mí me gusta que esté más cocinada, así que la mía está un poco más cocinada y mira qué riquísimo. Se, es una de esas recetas que se te hace agua la boca aún sin probarla y, y lo más importante es que está bien fácil y bien económica porque la haces con cualquier tipo de carne de res que tengas. Y la puedes disfrutar los fines de semana, es bien refrescante. Y si la haces, la carne y la sirves a los 10 minutos, uh, súper rica. Así que mira, déjame lo corto, porque si ya no me aguanto. Eh, esta es una de mis recetas favoritas y, y me encantaría que la pruebes, que me digas qué opinas. Y realmente el, el jugo y el olor y la combinación de todos los ingredientes es riquísima. Te invito a ver la receta de agua chile de camarón, está en el canal. Y la puedes disfrutar a como quieras con tostadas, eh, con chips. Incluso yo me la he comido con arroz y queda riquísimo. ¿Será, bueno, ¿Será que a mí me gusta mucho lo que es este tipo de ensaladas así con su limoncito? Y queda divina. Así que mira, te invito a hacer esta receta, a que pruebes recetas nuevas. Checa el canal, tengo muchos videos de bisté que quizás te puedan interesar. Y no olvides suscribirte. Déjame saber si es tu primera vez que ves una receta así, si es tu primera vez en el canal, si decidiste suscribirte, ¿verdad? Y bueno, pues, esta chica no está dieta. Y mira que esta receta está bien hasta para quienes están cuidando la línea, porque pues se fue a la plancha la carne y con la ensalada va perfecta. Aquí no hay nada que le puedas agregar. Y lo más importante es que esta ensalada la puedes variar, la cebolla la puedes variar por eh, cebolla amarilla o blanca si no tienes, ¿verdad? Porque hay que acomodarse con lo que tengamos. Y sobra mucha ensalada, como puedes ver. Sobra mucha ensalada y lo más importante es que esta ensalada la puedes acompañar con cualquier tipo de asado. Puedes hacer un pollo asado, una carne asada y mira, 
Este bistec lo puedes hacer solito incluso sin esta ensalada <coughs> Y ya si me piqué, me piqué Así que bueno, me voy a despedir de ustedes deseándoles un bello día Y que Dios me los bendiga y me los cuide siempre Chao <música>